இமீடியட்டாக நம்மளுடைய அரசாங்கம் ரொம்ப விவேகமாக செயல்பட்டு துரிதமாக செயல்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகினாங்க கோவில்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் மதுக்கடைகள் திறந்திருக்கின்றன ஏன் சார் இந்த பக்தர்கள்லாம் நாகரிகமற்றவர்கள் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க குடிகாரர்கள் சாரி சாரி குடிகாரர்கள்னு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் சார் மது பிரியர்கள் ஏடிஎம்கேக்கும் டிஎம்கேக்கும் மறைமுக கூட்டணி இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் மக்கள் மனசில் எழ ஆரம்பிச்சிருக்கு தேர்தல் சமயத்தில் உங்களுடைய வெற்றியை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறதுலையும் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இரண்டு விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று இந்த கொரோனாவின் தாக்கத்தில் சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளிய இந்தியா இதை பற்றியும் தமிழகத்தில் இன்னைக்கு டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க போகிறாங்க இதை பற்றியும் தான் இன்னைக்கு நம்ம காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் உலக நாடுகளிலே இந்த கொரோனாவின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையில் எப்போவுமே தொடர்ந்து முதலிடத்தில் அமெரிக்கா தான் இருக்காங்க அமெரிக்காவில் பதினாலு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இரண்டாவது இடத்திற்கு மிக வேகமாக முன்னேறி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு ரஷ்யா இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க மூன்றாவது இடத்துல இரண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு யூகே மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இந்த லிஸ்டில் இந்த வரிசையில் இந்தியா பதினோராவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் இன்னைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் அதாவது எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் மனசுக்கு வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த இடத்துலேருந்து இந்த கொரோனா பரவ ஆரம்பிச்சுத்தோ உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் இந்த கொரோனாவை பரப்பிய சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு இந்தியா தான் இன்னைக்கு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையில் முன் இருக்கிறாங்க அதாவது சீனாவில் இன்னைக்கு எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தி மூன்று பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அடுத்து கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உலகத்திலேயே இந்தியாவில் தான் மிகவும் குறைந்த நாட்கள் இந்த கொரோனாவின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்கு ஆகுது இது வந்து ஒரு அபாயகரமான ஒரு விஷயம் தான் வெறும் பதிமூன்று நாட்கள் கொரோனாவால் தாக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை டபுள் மடங்காகுது அமெரிக்காவில் வந்து இந்த கொரோனாவின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்திட்டாங்க இங்கே டப்ளிங்கோட டைம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூன்று நாட்கள் ரஷ்யாவில் வெறும் பதினாலு நாட்கள் தான் யூகேயில் நாற்பத்தி இரண்டு நாட்கள் குறிப்பாக சைனாவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால சைனாவில் இந்த டப்ளிங்கோடைய டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் நாட்கள் அப்படின்னு கணக்கெடுப்பு சொல்லுது மூன்றாவது கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழகத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொரோனாவின் இரட்டிப்பு காலம் தமிழகத்தில் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த சராசரியை விட தமிழகத்தில் மிக மிக குறைவு தமிழகத்தில் வெறும் பத்து நாட்களில் இந்த கொரோனாவின் தாக்கம் இரண்டு மடங்காகுது இந்த சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் இன்றைக்கி டாஸ்மாக்க திறக்கிறாங்க அரசாங்கம் திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹைகோர்ட் திறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இமீடியட்டாக நம்மளுடைய அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப விவேகமாக செயல்பட்டு துரிதமாக செயல்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகினாங்க உச்ச நீதிமன்றம் நீங்கள் திறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பளிச்சிட்டாங்க அவங்க திறக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன இந்த முடிவு அதிமுகவின் ஓட்டு வங்கிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அது மட்டும் கிடையாதுங்க இனி இனி முதற் கொண்டு எங்கள் அம்மாவின் அரசு அம்மாவின் அரசு அப்படின்லாம் சொல்லி அதிமுகவினை தப்பிச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக உங்களால் இந்த பூரண மதுவிலக்கை கொண்டு வர முடியாது இந்த சமயமாக பார்த்து இயற்கையாகவே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒரு நல்ல சான்ஸை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பூரண மதுவிலக்கை கொண்டு வந்தால் ரெண்டு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று குடிகாரவங்களுக்கு திடீர்னு குடிய நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்குள்ளார மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் எழ ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கள்ளச்சாராயத்துடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகி அதன் மூலமாக பல பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட லாக்டவுன் பீரியடில் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் பெருசா எதுவும் எழல ரெண்டாவது பொருளாதார இழப்பு நீங்க அட்லீஸ்ட்ல இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடியற வரைக்குமாவது வெயிட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் லாக்டவுன் பீரியட் முடியறதுக்கு உள்ளேயே நீங்க இந்த டாஸ்மா கடைகளை திறப்பதன் மூலமா மக்கள் மத்தியில் உங்க மேல ஒரு பாதிப்பு தான் கண்டிப்பா ஏற்படும் அடுத்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கோவில்கள் வழிபடணும் அப்படின்னு வரக்கூடிய கோவில்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன ஆனா மதுக்கடைகள் திறந்திருக்கின்றன ஏன் சார் இந்த பக்தர்கள்லாம் வழிபடணும் 
பண்ணணும் அப்படின்னு கோவிலுக்குள்ளார வரும்போது அவங்க வந்து சொல்கிற பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க அவங்கள கட்டுப்படுத்த முடியாது நாகரிகமற்றவர்கள் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க ஆனால் மதுக்கடைகளுக்கு வரக்கூடிய குடிகாரர்கள் சாரி சாரி குடிகாரர்கள்னு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் சார் மது பிரியர்கள் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஒழுக்கமானவங்க சொல்கிற பேச்சை அப்படியே கரெக்டாக கேட்பாங்க சமூக இடைவெளி விட்டு தான் அவங்க லிக்க பாட்டில்ஸே வாங்க வராங்க அப்படிங்கிறது தானே சார் உங்களுடைய எண்ணம் என்ன கொடுமை சார் இது ஆளும் கட்சியினர் எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது குற்றச்சாட்டுகள் வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பா இந்த மது ஆலைகளை நடத்துறதே திமுக காரங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி சார் நீங்க சொல்ற மாதிரி மது ஆலைகளை நடத்துறது திமுக காரங்க தான் அது உண்மைதான் அப்படியே வச்சுக்கலாமே அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக சார் நீங்க டாஸ்மா கடைகளை திறக்கிறீங்க நீங்க டாஸ்மா கடைகளை திறந்தா தானே மது ஆலைகள் செயல்படுறதுக்கு முடியும் இந்த நேரத்தில் ஏடிஎம்கேக்கும் டிஎம்கேக்கும் மறைமுக கூட்டணி இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் மக்கள் மனசில் ஏன்கேட்டிங்க <laughs> வெற்றியை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது நன்றி வணக்கம்